good morning to all yesterday we discussed about the first our first unit microbes microbes we discussed about viruses ke uh, viruses ka jo historical background hai how they were first discovered aur last jo topic humne kal discuss kiya tha wo tha symmetry of capsid to usi ko further hum extend karenge aaj hum usko thoda sa detail mein padhenge सो टू डेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर आज हम डिस्कस करेंगे वायरल सिमिट्री के बारे में तीन तरह की सिमिट्रीज हम पढ़ेंगे आइसो आइकोसाहेड्रल हेलिकल एंड कॉम्प्लेक्स इन एडिशन टू दिस आज हम पढ़ेंगे हेलिकल सिमिट्री के अंदर जो वायरस आता है वो मेनली जो सिलेबस में दिया है टोबेको मोजाइक वायरस जिसको हम टी एम वी बोलते हैं सो दीज आर दिक्चर्स विच शोज दिस बेसिक symmetries of viruses this first picture this first picture shows the helical virus in which the arrangement of these capsomeres the, these protein uh, uh, subunits which forms the coat of virus is in helical manner they are helically arranged aur iske andar jo genetic material hai that is rna आर एन ए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है और उसकी अरेंजमेंट भी हेलिकल है देन सेकेंड टाइप इज पॉलीहेड्रल वायरस इसी को आइकोसा हेड्रल भी बोलते हैं दैट वी विल डिस्कस आइकोसा हेड्रल मीन्स हैविंग ट्वेंटी फेसिस ट्वेंटी फेसिस होते हैं इसके ये हम डिटेल में पढ़ेंगे देन थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स वायरस कॉम्प्लेक्स वायरस में आता है हमारे पास मोस्ट कॉमनली स्टडिड वायरस जिसको बोलते हैं बैक्टीरियो फेज टी टू बैक्टीरियो फेज इट कंजिस्ट ऑफ टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो हैड होता है इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर कवरिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डी एन ए जो कि डबल स्टैंडर्ड है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अगेन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं दिस इज दिस इज आइकोसा हेड्रल और पॉलीहेड्रल सिमिट्री एंड द एग्जाम्पल इज एडिनो वायरस ये एडिनो वायरस में ये जो सिमिट्री है पाई जाती है एंड इट कॉज इज मोस्टली सोर थ्रॉट जो थ्रोट के सोर्स हैं वो डिजीज कॉज करता है एडिनो वायरस दैन हेलिकल स्ट्रक्चर द मोस्ट कॉमनली स्टडिड वायरस इज टोबैको मोजाइक वायरस दैन थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स uh, मिट्री और ये पाई जाती है बैक्टीरियो फेज में बैक्टीरियो फेज आर द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया दैन फर्स्ट वन इज आइकोसा हेड्रल स्मिट्री तो आइकोसा हेड्रल स्मिट्री दिस इज द पिक्चर विच शोज आइकोसा हेड्रल स्मिट्री इसमें इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर जिसमें ट्वेंटी फेसिस होते हैं एंड ईच एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स एंड इट गिवस अ शेप ऑफ स्फेरिकल सॉकर बॉल फाइनली जब ये कंबाइन होते हैं सारे uh, इसके पार्ट्स कैप्सोम ईयर्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू सॉकर बॉल और स्फेयर ये मोस्टली जो स्मिट्री है इट इज़ फाउंड इन लार्जर वायरसेस जो बड़े वायरसेस हैं उनमें पाई जाती है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी शेप इसकी सॉकर बॉल की तरह हो जाती है इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं एक जो स्मिट्री है दैट इज विदाउट एन जिसको हम नेकेट बोलते हैं जिसमें कोई भी आउटर एन नहीं होता है इट ऑनली कंटेंस जेनेटिक मटीरियल दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नेकेट and this is found in polio virus and adeno virus in addition to this jo icosahedral symmetry hai uh, that is shown by some viruses which are enveloped means they are covered by some proteinaceous covering uh, in addition to capsomere or ca capsid so ye jo enveloped enveloped uh, jo icosahedral symmetry hai it is shown by herpes and herpes and simplex virus नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री इज हेलिकल सिमेट्री हेलिकल मीन्स स्कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसमें जो शेप है दैट इज नॉट दैट मच क्लियरली वेल डिफाइंड इट इज लेस डिफाइंड 
और इसकी जो शेप है दैट इज रॉड शेप्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर है यू कैन सी हियर इन दिस इमेज और जो कैप्सोमियर्स हैं वो अरेंज होते हैं इन अ हेलिकल मैनर अराउंड द जेनेटिक मटेरियल जो ये जेनेटिक मटेरियल है विच इज आर एन ए आर एन ए जेनेटिक मटीरियल है इसके अराउंड हेलिकल मैनर में ये जो कैप्सोमियर्स है कैप्सोमियर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ कैप्सिड एक छोटी जो यूनिट है विच इज प्रोटीनेशियस इन नेचर उसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर एंड ऑल द कैप्सोमियर कंबाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज कैप्सिड और ये दोनों मिलके बनाते हैं कैप्सोमियर्स और जो कैप्सिड और जो न्यूक्लिक एसिड है दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉमनली नॉन एज न्यूक्लियो कैप्सिड ये भी दो तरह का होता है नेकेट इट मीन्स विदाउट हैंडवेल्प जो कि टी एम भी है टोबैकोमोजाइक वायरस और एनवेल्प इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी दैर इज फाउंड इन इन्फ्लुन्जा वायरस जो हेलिकल स्मिट्री है इसमें हम पढ़ेंगे टी एम वी ये आपके सिलेबस में दिया है सो वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल टोबैको मोजाइक वायरस जो टोबैको मोजाइक वायरस है ये सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड वायरस है सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है इस वायरस को और दिस इज़ द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्क्राइब्ड इसकी जो डिटेल्स हैं दिस वॉज द वायरस जिसके बारे में सबसे पहले डिटेल्स दी गई थी साइंटिस्ट द्वारा और ये जो वायरस है इट कॉजेज आर डिजीज विच इज़ नॉन एज टोबैको मोजाइक डिजीज इन टोबैको प्लांट एंड इट इज़ रिपोर्टेड दैट इट कैन इन्फेक्ट मोर देन टू हंड्रेड इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स ये दो सौ से ज़्यादा फ्लारिंग प्लांट्स की स्पीशीज को इन्फेक्ट कर सकता है सो इट हैज़ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शन तो ये बहुत सारे फ्लारिंग प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ दिस डिजीज सो टोबैको मोजाइक डिजीज वॉज फर्स्ट reported by adolf meyer as we have discussed uh, earlier in uh, yesterday's lecture to sabse pehle jo tobacco mosaic disease hai that was first observed by adolf meyer then unhone hi ye observe kiya he reported that this this disease can be transferred between the plants ye infectious hai aur ye plants ke beech mein transfer ho sakta hai he was the first person to report this then second was bajernik ye bhi humne discuss kiya tha बैजनिक फाउंड दैट द बैक्टीरिया फ्री कल्चर कल हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया फ्री कल्चर इट हैज़ कैपेबिलिटी टू कंटेमिनेट और टू इन्फेक्ट द प्लांट सो इट कैन एक्ट एज अ इन्फेक्शियस एजेंट जो फिल्ट्रेट था दैट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द प्लांट्स टोबैको प्लांट्स द फर्स्ट एविडेंस जो पहला एविडेंस है पहला प्रूफ है एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस पार्टिकल वो दिया गया था इवानोस्की के द्वारा ये हमने कल डिस्कस किया था देन द फर्स्ट पर्सन पहला पर्सन जिन्होंने इस टी वायरस को क्रिस्टलाइज किया था ही वॉज स्टेनले इन 1935 स्टेनले ने सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किया था टी वायरस को एंड ही नोटिस दैट अगर हम इसको क्रिस्टलाइज भी कर लें तो इसकी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म नहीं होती इट रिमेन्स एक्टिव इवन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन then next conrad and william conrad and william scientist ne report kiya ki jo purified tmv tobacco mosaic virus ka rna hai aur protein hai agar hum unko isolate karte hain aur unko allow karte hain self assemblage ke liye means apne aap khud ba khud wo judenge and they will form a complete functional unit means they will form complete virion that is infectious viral particle the next what are the symptoms of tmb jo tmb hai tobacco mosaic virus hai iske symptoms kya hai jo first picture hai ye show karti hai hamara healthy leaf healthy plant and second picture show shows the initial symptoms of this disease ye jo aapko small white color ke patches dikh rahe hain these are the initial symptoms of this disease and this third picture shows the extensive symptoms of this disease this fourth picture also also shows the extensive symptoms of the, this disease so main symptoms are mosaic patterns means distributed uh, colored patterns colored patches this is called mosaic pattern then vein bending along with veins there is there are many band of dark and light colors so that बैंड पैटर्न इज नॉन एज वेन बैंडिंग 
जो ये वेन्स हैं इनके इनके साथ ही छोटे छोटे जो पैचेस होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर लाइक डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन इन कलर सो दिस पैटर्न ऑफ बेंडिंग इज कॉमनली नॉन एज वेन बेंडिंग एंड नेक्रोसिस नेक्रोसिस देर आर टू टर्म्स दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं वन इज क्लोरोसिस क्लोरोसिस मीन्स जैसे हम विंटर्स में देखते हैं येलोइंग ऑफ लीव्स जो लीव्स येलोइश कलर की हो जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरोसिस एंड सेकेंड प्रोसेस इज नेक्रोसिस नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू एंड रिजल्ट इन ब्लैक कलर स्पॉट्स जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं ड्यू टू एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इज कॉमन इन ऑर्डेंस नेक्रोसिस सो नेक्रोसिस आर ऑल्सो ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ टबैको मोजाइक डिजीज जो पहले सिम्टम अपियर होता है इसमें दैट इज लाइट डिसकलरेशन मीन्स जो क्लोरोफिल है वो डिसकलर हो जाता है सो देर इज लाइट ग्रीन कलर अपियरेंस इन द लीव्स लेटर ऑन जो इन्फेक्शन है इन्फेक्टेड लीव है उसमें लाइट और डार्क कलर के मोजाइक पैटर्न जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वेन बेंडिंग डिफरेंट कलर्स के लाइट ग्रीन कलर के और डार्क ग्रीन कलर के बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स अपियर होते हैं अलॉन्ग विद दिस वेन सो दिस पैटर्न इज नॉन एज वेन बेंडिंग दिस रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन लीव डिस्टॉर्ट हो जाता है और ब्लिस्टरिंग ब्लिस्टरिंग मीन्स स्मॉल वी कैन से स्वोलन एरियाज विच लुक्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो कि फंगल इन्फेक्शन की तरह दिखते हैं वो जो सूटी अपेयरेंस देते हैं दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली नॉन एज ब्लिस्टर्स जो ये डिजीज़ है इसके रिजल्ट से इसकी वजह से इसके इन्फेक्शन की वजह से जो टोबैको प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है दैट्स दैट रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ और जो प्लांट्स हैं वो स्मॉल साइज के रहते हैं और जो इंटेंसिटी है इस डिजीज़ की मीन्स इन्फेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज और वेराइटी टू वेराइटीज टोबैको की वेराइटी टू वेराइटी इट वेरीज देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज जो ईल्ड है मीन्स प्रोडक्शन है वो और जो क्वालिटी है टोबैको की वो हाई वो बहुत इफेक्ट होती है इस डिजीज से एंड इट रिजल्ट इन पुअर ईल्ड एंड पुअर क्वालिटी इट इज नोटिस दैट कि जो इन्फेक्शन है टी एम वी का टोबैको मोजाइक वायरस का इससे बीस से तीस प्रतिशत तक जो निकोटीन है निकोटीन का कंटेंट रिड्यूस हो जाता है सो दीज आर समटम्स ऑफ टी एम द नेक्स्ट कम स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है जैसा हमने डिस्कस किया है एक हेलीकल स्ट्रक्चर है इसका जिसमें बाहर से कैप्सोमियर्स हैं विच फॉर्म्स कैप्सिड और अंदर हेलीकली कॉइल्ड आर एन ए है विच इज सिंगल स्टैंडर्ड तो ये जो स्ट्रक्चर है इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बाय फ्रेंकलिन एट ऑल इन नाइनटीन इसका जो स्ट्रक्चर है वो रॉड शेप्ड है और जो विरियॉन है इट मीन्स कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है वायरस का ये बना होता है 2130 प्रोटीन सब यूनिट जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर इसका नंबर कुछ एक बुक्स में 2134 भी दिया है सो एंड ईच सब यूनिट ये जो सब यूनिट है ये आइडेंटिकल है शेप में सारे एक दूसरे की तरह सेम है इन साइड कैप्सिड कैप्सिड के अंदर जो ये कैप्सिड है इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आर इसके अंदर है सिंगल स्टैंडर्ड आर और आर में है लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन स्पेस शुगर्स एंड फॉस्फेट तो इससे बनता है न्यूक्लियोटाइड इन एडिशन टू दिस जो एक कंप्लीट टर्न है ये वाला जो टर्न है इस आरएनए का इसके अंदर एक कंप्लीट टर्न इट कंटेन्स दिस वन टर्न कंटेन्स फोर्टी नाइन न्यूक्लियोटाइड्स सो दिस इज अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टी एम वी द नेक्स्ट कम्स ट्रांसमिशन अब ये जो डिजीज है ये ट्रांसफर कैसे होता है सो मेनली जो ये डिजीज है देर आर वेरियस एजेंसीज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज सो फर्स्ट इज सेप ट्रांसमिशन इट मीन्स कि जो टोबैको प्लांट है अगर वो इंजर हो जाए वहाँ से जो सेप निकलता है वैन दैट सेप कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हेल्दी प्लांट दिस रिजल्ट इन डिजीज इन दैट हेल्दी प्लांट नेक्स्ट इज मैकेनिकल ट्रांसमिशन मैकेनिकल ट्रांसमिशन में आता है वी यूज सर्टेन टूल्स लाइक नाइफ 
and any other hand uh, weed cutting tools or uh, uprooting tools jo wo tools hain when they comes in contact with infection infected plant और उससे जो सैप है या कुछ लीफ पोर्शन है जो अटैच हो जाता है उस टूल के साथ एंड वैन वी वर्क विद वर्क इन फील्ड हैविंग हेल्दी प्लांट्स जब वो टूल्स उन हेल्दी प्लांट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे भी जो इन्फेक्शन है वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है दैन नेक्स्ट इज थ्रू वैक्टर्स वैक्टर्स आर वहीकल्स इट मीन्स थ्रू सम एजेंसीज दे मे बी सम इंसेक्ट्स बर्ड्स एट्सेट्रा सो दीज आर कॉमन इन ऑन एज वैक्टर्स वैन दिज बर्ड विजिट द इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड आफ्टर दैट दे विजिट द हेल्दी प्लांट्स तो इन्फेक्टेड प्लांट से जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू डोडर्स एंड थ्रू सीड्स जो इन्फेक्टेड सीड्स हैं अगर हम उनको फील्ड में शो करेंगे बीजेंगे सो दैट ऑल्सो रिजल्ट इन दिस डिजीज दैट इज टी एम बी द नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कंट्रोल दिस डिजीज सो ये डिजीज है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फर्स्ट एंड सिंपल मैथड इज हमें पहले चूज़ करना पड़ेगा फील्ड में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट इन्फेक्टेड है जो प्लांट इन्फेक्टेड है हमें उसे अपरूट करना पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू बर्न दिस प्लांट ताकि जो डिजीज है वो स्प्रेड ना करे नेक्स्ट वी हैव टू मेंटेन द फील्ड सैनिटेशन जो फील्ड है वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फील्ड के नियर बाई लोकेशन में कोई इन्फेक्टेड प्लांट्स तो नहीं है सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आर फील्ड नेक्स्ट वी हैव टू यूज सम रेजिस्टेंट वराइटीज जो डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट रिलीज करते हैं वराइटीज वी हैव टू यूज दोज डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज सो दिस इज ऑल अबाउट टी एम वी टोबैको मोजाइक वायरस होप यू अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो को क्वेरीज हो दे कैन आस्क मी फ्रीली थैंक यू हैव अ नाइस डे